Ilan lamang ito sa pamosong bagay na inuugnay kapag pinag-uusapan ang bansang India. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang India ay may malalim na koneksyon bilang land of meditation, spirituality, and mystical secrets. Kaya naman, minabuti kong isama ito sa mga listahan ng ating mystical journey. Mula sa Pilipinas ay bumiyahi kami ng dalawang oras pa Hong Kong at dito ang connecting flight papunta ng New Delhi na umabot ng mahigit na anim na oras. Pagod sa mahabang biyahe, pero excited na makita ang Taj Mahal na puno din ng mistisismo. Kinabukasan, hindi kami nagsayang na oras at bago magpunta ng Taj Mahal, dumuan muna kami sa mga kilalang tourist spots sa New Delhi na capital ng India, gaya ng India Gate at Parliament House. Ayon sa nagsilbing tour guide namin sa New Delhi na si Wahid Ahmed Baba, ang India Gate ay simbolo ng independence ng kanilang bansa. Our hero's name is written in the end of India Gate. Oh, see? That's called, that's called the India Gate. Na-chempuhan namin na may seremonya sa India Gate at may mga militar at mga asawa ng general. Ako ay humanga sa kanilang pagiging nationalistic, mayaman man o mahirap. Makikita mo nakasuot ang mga babae na sari at ang lalaki naman ay nakapunjabi na kanilang national costume. Mahigit tatlong oras ang biyahe mula New Delhi, patungong lalawigan ng Agra, kung saan matatagpuan ang Taj Mahal. Kaya kumain muna kami sa isang Indian restaurant. Kilala ang India sa maanghang na pagkain, kaya naman medyo nahirapan ang panlasa ko. May masasarap naman na hindi masyadong spicy, gaya ng Southern Indian food na sinubukan ko rin. 
Sa pagpapatuloy ng biyahe, mapapansin mo ang mga baka na pagalagala lang sa kalsada. Pero medyo natakot ako sa mga hindi disiplinadong driver at mga pedestrian na bigla-bigla na lang tumatawid. Maya-maya pa bumungad na ang entrance ng Taj Mahal at hindi ko maitago ang excitement habang naglalakad sa South Gate papasok. Isa sa Seven Wonders of the World at kabilang din sa UNESCO World Heritage Site ang tinaguriang Crown of Palaces, ang Taj Mahal. Sinalubong kami ng aming tour guide na si Jito Pondar at ipinaliwanag niya ang kaisaysayan ng Taj Mahal hamang pumapasok kami sa Royal Gate. Now you will see the Taj Mahal, this beautiful building Taj Mahal. This is the beautiful Taj Mahal. Yes, yeah. okay. This building, the name of Taj Mahal, yes. why they call it Taj Mahal, do you know? Because it's the queen name of Muntaj Mahal. Muntaj yes. Mahal. Mahal. The queen name. That's why this building, the name of Taj Mahal. Okay, I see. Uh -huh. It's the definition of the name of the Muntaj Mahal. This moon means beautiful. Beautiful. Yeah. So this is beautiful. And Taj means crown. And Mahal is a palace. Okay. It's a beautiful crown palace. Ipinatayo ang Taj Mahal ng emperador na Mughal na si Shah Jahad bilang mausoleum para sa kanyang namayapang Persian wife na si Arjumand Banu Begum, kilala rin bilang Mumtaz Mahal. Napakaraming turista sa paligid kaya napakahirap kumuha ng magandang angulo para sa mala postcard na larawan. Habang naglalakad kami sa garden, ay manghang-mangha ako sa kakaibang charm and presence ng architectural wonder. Hanggang papalapit ay lalong kumikinang ang Ivory White Marble Museum kapag tinatamaan ng araw. Mas lalong nakita ang detalye ng mga carvings at stone inlay sa malapitan hanggang sa pagpasok sa loob kung saan nakahimlay nga ang tomb ni Taj Mahal. Ang ganda ni Taj Mahal ay binabalot din ng hiwaga. Isa na rito ang misteryo ng Black Taj Mahal na itatayo raw sa tapat ng Taj para naman kay Shah Jahat. Iba't ibang eksperto ang nagtatalo-talo sa paniniwalang ito. Iba't ibang hiwaga, kwento, tula, awit at ginawang inspirasyon ang Taj Mahal. Dagdag ni Jitu, ano man daw ang buwabalot sa ganda at mistika nito, sa huli ito ang totoong simbolo ng pag-ibig. Building is a famous of love and the Sahas and Muntas is a love, love, love to, uh, each other. That's why this beautiful building. And then after the Muntas died, Sahasan is a missing for Muntas. And Muntas telling the Sahasan, after my death, you made a beautiful building for is a, as a love, as a symbol of the love.